हेलो स्टूडेंट्स तो आज के स्टूडेंट सीखने वाले शेर नो मूल्यांकन ये चैप्टर के लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है उस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के जितने भी स्टेप्स थे वो सारे स्टेप मैंने डिस्कस किए कि शेयर का मूल्यांकन कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके जो स्टेप रहते हैं सारे मैंने डिस्कस किए तो वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बात करते हैं आज की स्टूडियो की तो आज हम प्रैक्टिकल सम सोल्व करना सीखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो एक बार मैं आपको दिखा देता जो स्टेप्स थे वो यहाँ पर ऐसे स्टेप्स थे जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए जो स्टेप नंबर वन स्टेप टू स्टेप थ्री फोर एंड फाइव लास्ट ब्याज भी कीमत तो सारे स्टेप एक बार चौकट जरूर कीजिएगा बात करते हैं आज प्रैक्टिकल सम सोल्व करते हैं तो देखिए कैसे सोल्व किया जाता है सम्स तो हम सम्स लेने वाले हैं वो है सम्स लेटेस्ट यूनिवर्सिटी टू अपने 12 का सम से 2012 का जिसका नाम है ऊपर कॉमन मैन लिमिटेड ओके तो दस स्टार्ट तो क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा आप देख लीजिएगा यू सिटी टू का है और नाम है उसका कॉमन मैन लिमिटेड तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा स्टेप वन जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है रोकाली मूडी फाइंड आउट करना रहता है राइट तो रुकाली मुड़ी के लिए हमें क्या करना रहता है सारी मिलकतें माइनस देवा करना रहता है तो यहाँ पे चलिए चेकआउट कीजिए मिलकत तो सबसे पहले मिलकत में किसका नाम है जमीन मकान और अवधारा की माहिती में देखिए जमीन मकान पर क्या लिखा गया है कि जमीन मकान ने चौपड़ा कीमत बाजार कीमत करता विष्ट का वधु छे इसका क्या मतलब हुआ जो चौपड़ा कीमत अंदर छपी है ना वो बाजार कीमत करता विष टका वधु छे मतलब जो अंदर जो कीमत दी गई है वो ऑलरेडी बीस टका ज्यादा दी गई है बाजार कीमत से ज्यादा दी गई है मतलब यहाँ पे हमें क्या करना डायरेक्ट ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज नहीं करना है ट्वेंटी परसेंट रिड्यूस करना रहता है पर डायरेक्टली नहीं करना क्या करना रहेगा इसकी अमाउंट दी गई कितना दी गई है सिक्स लैख तो क्या करना रहेगा जमीन मकान के लिए तो जमीन मकान का जो छह लाख दिया गया है इनटू में आपको करना रहेगा हंड्रेड क्योंकि उसकी हमको ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करनी है और डिवाइड में करना रहेगा यहाँ क्या बोला गया ट्वेंटी परसेंट मोर है मीन्स वन ट्वेंटी की प्राइस दी गई है और हमको हंड्रेड की प्राइस फाइंड आउट करनी है तो इसलिए इंटू में हंड्रेड कीजिएगा और डिवाइड में वन ट्वेंटी कीजिए तो इसकी ओरिजिनल कीमत फाइंड आउट हो जाएगी फाइव लैख तो ये बन जाएगा जमीन मकान की न्यू वैल्यू पांच लाख नेक्स्ट टॉपिक मिलकर में किसका दिया गया यंत्र का यंत्र पर भी एजम्सन दिया गया नंबर टू क्या लिखा गया है यंत्रों ने चौपड़ा कीमत करता बाजार कीमत पच्चीस टका बढ़ा रहे इस बार डायरेक्ट करना रहेगा क्यों बाजार कीमत पच्चीस टका बढ़ा रहे इस बार डायरेक्ट हमको ऐसा बोला गया है कि चौपड़े से ज्यादा है बाजार कीमत कितना टका पच्चीस टका तो इस बार डायरेक्ट पच्चीस टका में इंक्रीज करना होगा बट यार सामने देखो जवाबदारी के साथ हमको यंत्र का घसारा दिया गया तो पहले क्या करना रहेगा घसारा माइनस करना रहेगा उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे तो घसारे की अमाउंट कितनी है दो लाख और यंत्र की अमाउंट कितनी है छह लाख तो छह में से दो लाख माइनस कर देंगे तो आएगा चार लाख तो चार लाख के अंदर इंक्रीज करना है ट्वेंटी फाइव परसेंट तो चार लाख का ट्वेंटी फाइव परसेंट वन लैख होता है और इंक्रीज करके न्यू वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा फाइव लैख ये हो गया यंत्र का नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है सरकारी जामीन गिरी मतलब ये क्या दिया गया इन्वेस्टमेंट और वो कार्ड दिया गया बट ये किस टाइप का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यहाँ पर बिन धंधा की माना जाएगा तो ये इन्वेस्टमेंट को मिलकत में शामिल नहीं करना है नेक्स्ट टॉपिक स्टॉक अब आगे कोई भी एग्जामेशन नहीं दिया गया तो हमें क्या करना है ओरिजिनल वैल्यू ही लिख देना है स्टॉक की वैल्यू दी गई है दो लाख तो स्टॉक ऐसा का ऐसा वैल्यू लिख देंगे उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है दो लाख नेक्स्ट दिया गया है देवादार उसका दिया है तीन लाख उसमें भी कोई वधारा की माहिती नहीं है तो वही का वही ओरिजिनल लिखेंगे हम तीन लाख नेक्स्ट मिलकत का नाम है रोकड़ बैंक उसकी अमाउंट दी गई है एक लाख रोकड़ एंड बैंक उसकी दी गई है एक लाख की अमाउंट और इसके बाद दिया गया प्राथमिक खर्चा जो अपनी मिलकत नहीं होती तो हमें लेना ही नहीं है तो क्या करना है मिलकत का टोटल करना रहेगा तो मिलकत का टोटल आएगा यहाँ पर सोलह लाख ये हो गया मिलकत अब इसमें से क्या माइनस करना रहता है हमें देवा तो देवा साइड देखते हैं जवाबदारी साइड कौन कौन सा आएगा तो आपको पता लगेगा इक्विटी नहीं लेना है प्रेफरेंस नहीं लेना है सामान्य अनामत जितने भी अनामत है वो सब नहीं लिए जाते हैं इसके बाद शुरू होगा डिवेंचर आएगा चालू देवा आएगा चुकवा बाकी व्याज ये भी आएगा ये घसारा तो ऑलरेडी हम माइनस कर चुके तो वो लेना नहीं है तो देवा में कौन आएगा डिवेंचर का दो लाख चालू देवा का एक लाख और चुकवा बाकी व्याज का एक लाख ये हमारा बन जाएगा देवा तो जिसमें है डिवेंचर डिवेंचर की अमाउंट दी थी यहाँ पर दो लाख उसके बाद था चालू देवा और चालू देवा की अमाउंट थी एक लाख 
और था चुकुआ बाकी ब्याज तो चुकुआ बाकी ब्याज की अमाउंट भी थी एक लाख तो ये हमारा हो जाएगा टोटल चार लाख तो हमारा देवर कितना हो गया चार लाख अब क्या करना रहता है हमें चौकी मिलकर फाइंड आउट करना रहता है राइट ना चौकी मिलकर तो चौकी मिलकत के लिए क्या होता है मिलकत माइनस देवा तो टोटल मिलकर है सोलह लाख माइनस देवा है चार लाख तो कितना आ जाएगा बारह लाख लेकिन हमें कौन सी मुड़ी चाहिए रोकाइली मुड़ी तो वे कैसा बनता है ओनली इसमें और क्या माइनस करना रहता है प्रेफरेंस शेर मुड़ी मतलब प्रेफरेंस शेर मुड़ी की अमाउंट माइनस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक बन जाएगा रोकाइली मुड़ी तो समझ में देखो यहाँ दिया गया प्रेफरेंस शेर मुड़ी कितना दिया गया है चार लाख तो डायरेक्ट चार लाख क्या करना रहेगा हमें माइनस करना रहेगा तो चार लाख माइनस करके कितना आ जाएगा आठ लाख ये हमारा बन जाएगा स्टेप वन का आंसर ये होगा हमारी रोकाइली मुड़ी तो स्टेप वन हुआ क्लियर अब मेन स्टेप टू जो होता है इसमें क्या होता है स्टेप टू स्टेप टू होता है आंतरिक मूल्य का बट आंतरिक मूल्य फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन होती है कि ऑलरेडी हमारे पास क्या होना चाहिए पागड़ी की न्यू वैल्यू जरूर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो हमें फॉर्मूले में चौकी मिलकर चाहिए होता है ना उसमें पागड़ी को प्लस करना रहता है तो पहले समझ में पहले यही देखिए कि पागड़ी की न्यू वैल्यू दी है या नहीं दी है अगर नहीं दी है तो हमें चैप्टर वन पागड़ी के मूल्यांकन की तरफ फाइंड आउट करना रहेगा तो समझ में चेकआउट कीजिए तो समझ में एक्जेंशन में देखना रहेगा हमेशा अगर दी होगी वैल्यू तो वहीं पर दी होगी नहीं दी होगी तो बताया गया होगा तो नंबर थ्री में लिखा गया है अधिक नफा नहीं बेवर्ष नहीं खरीदी जेटली पागड़ी गणवानी चाहिए मतलब यहाँ पर पागड़ी की न्यू वैल्यू दी नहीं गई बल्कि हमको फाइंड आउट करना रहेगा अधिक नफा का बेवर्ष नहीं खरीदी तो चैप्टर वन की तरफ पूरा हमें प्रोसेस कंप्लीट करना होगा पहले अधिक नफा फाइंड आउट करना होगा उसके बाद हमारा वैल्यू क्या आएगा पागड़ी का वैल्यू फाइंड आउट होगा तो सारे स्टेप फॉलो करेंगे अब चैप्टर वन के उसके बाद आएगा आंतरिक मूल्य तो यहाँ पर तो अब चैप्टर वन की तरह क्या करना पड़ेगा अधिक नफा तक जाने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है अपेक्षित नफो सारे चैप्टर वन के स्टेप फॉलो करेंगे अपेक्षित नफो का फॉर्मूला होता है रोकाइली मुड़ी गुणिया अपेक्षित वर्तनो द रोकाइली मुड़ी जो हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पर कितना आया आठ लाख एट लाख और ये वर्तर का दर ये तो हमने समझ में दिया हुआ होगा ही नंबर फोर में लिखा गया अपेक्षित वर्तनो दर तीस टका तो यहाँ पे हमें तीस टका तो आठ लाख का तीस टका हो गया दो लाख चालीस हजार ये हुआ हमारा अपेक्षित नफो आगे बढ़ते हैं फिर कौन सा नफो निकालना पड़ता है सरेराश नफो तो इसके रिगार्डिंग भी कोई ना कोई टॉपिक दिया होगा तो यहाँ पे नंबर थ्री में दिया था आगे छिल्ला त्रोण वर्ष नो कर बाद नो नफो कर बाद का नफो दिया गया पहले वर्ष का एक लाख फिर लिया एक लाख साठ और दूसरा दिया दो लाख अब इसको सरेराश कैसे बनाए तो ये अमाउंट चेक करो जो भी ईयर होगा समझो पहले ईयर की अमाउंट दी है एक लाख दूसरे ईयर की अमाउंट दी गई एक लाख साइड और फिर दी गई है दो लाख अभी देखो इन वैल्यू जो नफो की कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही राइट ना तो इसे हम भारित नफो में कन्वर्ट करेंगे ये भारित नफो का समझ हुआ ओके तो आगे क्या होता है भार का इंटू करना जिसमें वन टू थ्री ऐसा नंबर देना रहता है फिर आता है भारित नफो तो भारित नफो के लिए क्या करना नफो इंटू भार एक लाख इंटू एक करेंगे तो एक लाख एक लाख साइड इंटू दो करेंगे तो तीन लाख बीस दो लाख इंटू थ्री करेंगे तो छह लाख तो मैं क्या करना टोटल टोटल हो गया दस लाख बीस हजार या भार का टोटल कितना हो गया छ अब सैस नफो कैसे बनता है तो सैस नफो के लिए जो भारित नफो का कुल टोटल आया वो दस लाख बीस हजार डिवाइड में कुल भार जो कितना है छ तो डिवाइड करके जो आएगा वो बन जाएगा एक लाख सत्तर हजार ये हो गया सरयास नफो बट अब ये कम्प्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके बाद भी हमको बहुत कुछ माइनस करना रहता है तो स्टेप है जो वो वीडियो मैंने लिंक में दे दूंगा आप चेकआउट जरूर कीजिएगा बात करते हैं यहाँ पर देखो जो नफो था वो क्या था करवेरा बाद का था तो अब क्या करना है ये ऑलरेडी जो नफो मिला है वो हमें करवेरा बाद का मिला तो हमें यहाँ करवेरा तो बाद नहीं करना है करवेरा बाद नहीं करना उसके बाद कौन सा स्टेप रहता है उसके बाद हमें माइनस करना रहता है बिन धंधा की रोकाण का व्याज बिन धंधा की रोकाण का व्याज अब ये कैसे आता है तो जो रोकाण हमने नहीं लिए ना मिलकर में वो होती है बिन धंधा की यहाँ क्या दी गई है टेन परसेंट सरकारी जमीन गिरी तो इसकी अमाउंट कितनी दी गई है एक लाख और उसका टेन तो कितना हो गया दस बट एक बात जरूर यार नोटिस करना कि दस हजार भले लेकिन इसमें भी टैक्स माइनस करने के बाद हमको ब्याज लिखना होता है तो टैक्स कितना टका था पचास टका तो दस हजार का पचास टका माइनस करके ब्याज आएगा पांच हजार वो माइनस कर देंगे एक सत्तर में से पांच एक लाख पैंसठ हजार लास्ट अभी भी हमें क्या माइनस करना रहता है वो होता है प्रेफरेंस डिविडन 
प्रेफरेंस डिविडेंड हमें माइनस करना रहता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आता है जो प्रेफरेंस सेरेमोनी दी गई ना कितना दिया गया चार लाख उसका कितना परसेंट है ट्वेल्व परसेंट तो चार लाख का ट्वेल्व परसेंट बन जाएगा तो चार लाख का ट्वेल्व परसेंट होता है अड़तालीस हजार ये हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड और माइनस करेंगे तो फाइनल आ जाएगा एक लाख सत्रह हजार ये अमाउंट बन जाएगी हमारा सरेराज नफो ओके क्लियर अब अभी भी अब हमारे मिलेगा अधिक नफो तो अधिक नफो का फॉर्मूला होता है जो सयास नफो मिला है वो माइनस होता है अपेक्षित नफो दोनों नफो के बीच का डिफरेंट तो सयास नफो कितना है एक लाख सत्रह हजार माइनस क्या करना रहता है अपेक्षित नफो अपेक्षित नफो कितना है दो लाख चालीस हजार अब देखिए यहाँ पर माइनस करने पर हमें माइनस में आ रहा है अधिक नफो क्या आ रहा है माइनस में माइनस में आ रहा है एक लाख तेईस हजार अभी देखिए ट्विस्ट क्या है कि माइनस में आ चुका है तो पागड़ी की वैल्यू डायरेक्टली शून्य हो जाएगी क्योंकि क्या है माइनस है मतलब यहाँ अधिक नफो नहीं हुआ हमें ज्यादा नफो नहीं मिला ऊपर से लॉस में गए तो पागड़ी की वैल्यू क्या मान लेने की हमें सा जीरो लेकिन अगर प्लस में रहता तो आगे हम क्या करते हैं जो खरीदे गए वर्ष है उसका इंटू कर देते हैं तो हमारी वैल्यू बन जाती है पागड़ी की तो यहाँ हमने फाइंड आउट कर दी पागड़ी पागड़ी बराबर कितना आया शून्य अब आएगा चैप्टर दो के जो स्टेप हमें फॉलो करने रहेंगे वो अब करेंगे अब आएगा जो आंतरिक मूल्य का स्टेप उसके बाद डिविडेंड ऑफ दर बाजार भाव और लास्ट में जो फाइंड आउट करना होता है ब्याज भी कीमत तो अब वो स्टेप फॉलो करेंगे तो अब शेयर के मूल्यांकन के लिए स्टेप फॉलो करेंगे अब उससे हम नाम देंगे स्टेप नंबर टू जो हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है आंतरिक मूल्य इसका क्या होता है एक फॉर्मूला होता है जो कुछ ऐसा फॉर्मूला है आंतरिक मूल्य बराबर चौकी मिलकर तो भाग्य इकोडी शेयर नहीं संख्या तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा कि फॉर्मूला ऐसा है चौकी मिलकर तो अने भाग्य मचे इक्विटी शेयर नहीं संख्या अभी चौकी मिलकर ध्यान रखिएगा जो हमने फाइंड आउट किया वो चौकी मिलकर नहीं बल्कि यहाँ न्यू चौकी मिलकर निकालना पड़ता है और वो चौकी मिलकर में कौन कौन से अमाउंट प्लस करनी रहती है उसमें तीन अमाउंट प्लस करनी रहती है याद रखिएगा एक होता है पागड़ी तो चौकी मिलकर के लिए हमें क्या क्या प्लस करना रहता है उसमें होता है एक पागड़ी दूसरी कीमत होती है रोकायली मूड़ी और थर्ड जो होता है बिन धंधा के रोका ये तीनों चीज प्लस करने को जो मिलता है वो बनता है यहाँ पर चौकी मिलकर तो पागड़ी तो ऑलरेडी क्या आया हमारा जीरो जो दिया नहीं था जो हमें फाइंड आउट करना पड़ा रोकाली मूड़ी जो हमने फाइंड आउट की थी सम्स के अंदर स्टेप वन के अंदर जो कितना था आठ लाख राइट अब बात करते हैं बिन धंधा के रोकाड़ जो सम्स में हमने नहीं लिया था उसकी मेन अमाउंट लेना है तो मेन अमाउंट कितना है एक लाख बाहर की कीमत बाजार भाव लिखना है एक लाख तो टोटल हो जाएगा नौ लाख ये हमारा हो गया चौकी मिलकर तो नौ लाख की चौकी मिलकर और अपन में क्या इक्वी श्रेणी संख्या है यहाँ पर याद रखिएगा तो जो सम्स में कैसे निकाल है इक्वी श्रेणी मुड़ी दो लाख है और उसका प्राइस कितना है टेन रुपीज तो दो लाख का टेन से डिवाइड करेंगे तो शेयर कितने आ जाएंगे ट्वेंटी थाउजेंड बीस हजार के शेयर मिल जाएंगे तो यहाँ इक्विटी शेयर की संख्या हो जाएगी बीस हजार और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा फोर्टी फाइव ये हो जाएगा आंतरिक मूल्य अब बात करते हैं स्टेप नंबर थ्री तो स्टेप थ्री में क्या होता है यहाँ पर स्टेप थ्री में होता है डिविडन नो दर उसका फॉर्मूला सरयास नफो भाग्य इक्विटी शेयर मूड़ी इंटू में हंड्रेड ये उसका फॉर्मूला है स्टेप थ्री डिविडन नो दर तो डिविडन का दर का फॉर्मूला है सरेरास नफो अने भाग्य में होता है इक्विटी शेयर मूड़ी इंटू में हंड्रेड तो अब यहाँ क्या सहस वो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर दिया जब पागड़ी फाइंड आउट करे तो हमने कर दिया बट एक छोटा सा यहाँ नोट करने वाली बात है कि जो हमने सहस नफो फाइंड आउट किया ना जो हमारा आया है एक लाख सत्रह इसमें ऑलरेडी हमने बिन धंधा के रोकड़ का ब्याज माइनस किया हुआ है लेकिन जो डिविडेंड के दर में जो सहस नफो होता है ना उसमें ये बिन धंधा के रोकड़ का इंटरेस्ट माइनस नहीं किया जाता है तो अब यहाँ माइनस किया है तो हमें अमाउंट भी क्या करना है प्लस कर देना है तो एक लाख सत्रह प्लस ये ब्याज कितना था पांच हजार तो प्लस कर देंगे हो जाएगा एक लाख बाईस हजार वो यहाँ का बनेगा सहस नफो क्योंकि यहाँ के सहस नफो में बिन धंधा के रोकड़ का ब्याज माइनस नहीं किया जाता है तो सहस नफो बनेगा एक लाख बारह हजार वापस हमने ब्याज प्लस कर दिया अब बात करते हैं अपॉन में क्या इक्विटी शेयर मूड़ी तो हमको पूरी की पूरी इक्विटी की शेयर मूड़ी लिख देना जो अमाउंट कितना दिया गया है दो लाख तो पूरा का पूरा आ जाएगा दो लाख तो यहाँ पर एक लाख बाईस इंटू में हंड्रेड डिवाइड में दो लाख तो आंसर आ जाएगा सिक्सटी वन परसेंट ये हो गया हमारा डिविडन ऑफ दर ये स्टेप थ्री हो गया अब स्टेप फोर तो स्टेप फोर का नाम क्या है तो स्टेप फोर है बाजार भाव तो बाजार भाव का फॉर्मूला है डिविडन का दर 
अपॉन में अपेक्षित वर्तनो दर गुण में भरपाई नहीं रकम तो देखिएगा फॉर्मूला कैसे सोल्व करना रहेगा बाजार भाव तो बाजार भाव के लिए फॉर्मूला है जो डिविडेंड का दर निकला है वो अपॉन में है अपेक्षित वर्तनो दर इन में याद रखिए भरपाई रकम है ओके तो डिविडेंड का दर जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया स्टेप नंबर थ्री के अंदर वो सिक्सटी वन वो लिखना है और अपेक्षित वर्तन का दर जो सम्स में दिया हुआ होगा यहाँ पे कितना दिया था थर्टी तो वो लिख देना है मेन टॉपिक है भरपाई नहीं रकम भरपाई की रकम मतलब क्या होता है यहाँ इक्विटी है से ही सब कुछ मतलब होता है एक जगह हमने शेयर मूल्य इस्तेमाल कर दी एक जगह हमने शेयर इस्तेमाल कर दिए अब आएगा भरपाई की रकम तो इक्विटी का पर शेयर का भरपाई कितना पूरा भराला टेन रुपीज तो आपको कितना अमाउंट लेना है भरपाई की रकम टेन रुपीज आएगा जो शेयर का प्राइस था टेन रुपीज ये होगा भरपाई की रकम अब सिक्सटी वन इंटू टेन एंड थर्टी तो आंसर आ जाएगा ट्वेंटी पॉइंट थर्टी थ्री ये हो गया बाजार भाव और लास्ट और फाइनल आंसर जो इस टाइम में ब्याज भी कीमत जो हमें सम्स में फाइंड आउट करना होता है जो लिखा हुआ होगा तो उसके लिए दोनों वैल्यू प्लस करना है आंतरिक मूल्य जो हमने निकाला है प्लस बाजार भाव ये दोनों को प्लस करके डिवाइड में क्या करना रहेगा टू करना रहेगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा राइट तो स्टेप नंबर फाइव व्याज भी कीमत तो व्याज भी कीमत के लिए दोनों कीमत को प्लस कर दीजिए आंतरिक मूल्य प्लस बाजार भाव और अपन में क्या हो जाता है टू तो आंतरिक मूल्य जो हमने फाइंड आउट किया स्टेप नंबर टू में यहाँ पर फोर्टी फाइव और हमने जो यहाँ पर फाइंड आउट किया बाजार भाव बीस पॉइंट थर्टी थ्री अपन में क्या होता है टू तो फाइनल आंसर हो जाएगा थर्टी टू पॉइंट सिक्स सेवन ये हो गया इक्विटी शेयर का ब्याज भी कीमत जो समझ में मांगा मांगा गया होता है लास्ट में लिखा है कंपनी ना से नहीं ब्याज भी कीमत सो दो तो ऐसे ये हुआ सम्स पूरा कंप्लीट है या मैं नोट करने वाली कौन सी बात है कि पागड़ी की वैल्यू नहीं दी थी तो हमें पहले फाइंड आउट करना रहेगा अगर दी है तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे आंतरिक मूल्य पर तो ऐसे सॉल्व किया जाएगा ये सेना मूल्यांकन का सम्स अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी तरह आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आते रहेंगे